హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పదహారో తారీఖు మే రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం నేను ప్రీవియస్గా ఒక లైవ్ పెట్టాను సో డేటా ప్రాబ్లం వచ్చి సో అది సరిగా అవ్వలేదు సో అందుకని అది ఆపేసి మళ్ళీ కొత్తగా రికార్డ్ చేసి చేస్తున్నాను సో ఎందుకంటే నాకు ఈరోజు కొంచెం ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం చేసింది అనమాట సో నెట్ ఇంటర్నెట్ కాదు నెట్ ప్రాబ్లం నెట్ కనెక్షన్ ప్రాబ్లంగా ఉంది సో దానివల్ల అయితే ఇది లేట్ అయింది అండ్ చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి కాదు లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ ఇది మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏంటంటే మా ఏపీలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పదహారు వేల రెండు వందల రెండు కోట్లతో హాస్పిటల్స్ని నిర్మించుతున్నారు ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫస్ట్ పదహారు వందల సారీ పదహారు వేల రెండు వందల రెండు కోట్లు దేనికోసం అంటే హాస్పిటాలిటీ హాస్పిటల్ హాస్పిటాలిటీని ఏర్పాటు చేయడం కోసం సో ఈ హాస్పిటాలిటీని ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఇక్కడ ఇచ్చే లెక్కలు మనకు అంత పరిమితం కాకపోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే గ్రామ స్థాయిలో ఇప్పుడు లైక్ మనకి గ్రామాలు అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే మనం విలేజ్కి వెళ్తాం సారీ ఆ విలేజ్లో ఉండే మండలానికి వెళ్తాం అక్కడ ఒక హాస్పిటల్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ది సో అలా కాకుండా గ్రామ స్థాయి నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటలు వైద్య సేవలు అందించే విధంగా విలేజ్ క్లినిక్స్ ఓకేనా విలేజ్ క్లినిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి విలేజ్ క్లినిక్స్ని తీసుకురానుంది అనమాట ఏపీ గవర్నమెంట్ విలేజ్ క్లినిక్స్ ఓకేనా ఇలాంటి ఒక పద్ధతి ఇప్పటివరకు ఎక్కడ లేదు సో అలాంటి పద్ధతిని ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకురానుంది అనమాట విలేజ్ క్లినిక్స్ దేనికి ఇది గ్రామ స్థాయిలో వైద్యాన్ని ప్రజలకు అందించడం కోసము తీసుకురాబోతున్నారు సో ఇలాంటి ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ హాస్పిటాలిటీస్ కోసము పదహారు వేల రెండు వందల రెండు రూప రెండు రూపాయలు రెండు కోట్లను పదహారు వేల రెండు వందల రెండు కోట్ల రూపాయలను వెచ్చించనున్నారని నేనైతే చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇవన్నీ కూడా వచ్చే సంవత్సరం మార్చి నాటికి పదివేల విలేజ్ క్లినిక్లు నిర్మాణం చేపట్టాలి అనేసి చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఎప్పుడు మార్చికి ఓకేనా మార్చి నాటికి పదివేల విలేజ్ క్లినిక్ల నిర్మాణం అనేసి చెప్పారు అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఓకేనా పదివేల ఆరోగ్య ఉప కేంద్రాలు అనమాట అంటే మండల ఇది మండలం ఒక హాస్పిటల్ ఉంటుంది మండలం కింద ఉండేదాన్ని ఉప ఉప అంటాం కదా సో హెల్ప్ చేసేదాటి అంటే డైరెక్ట్గా విలేజెస్ వాళ్ళు అక్కడికి రాకుండా ఉండకుండా సో వెంటనే మన విలేజెస్లో ఉండే మెయిన్ లేదంటే ఒక త్రీ ఫోర్ విలేజెస్కి జాయింట్గా ఒకటి దగ్గర దగ్గర ఉండే విలేజెస్కి జాయింట్గా ఒక క్లినిక్ని ఏర్పాటు చేస్తారనమాట వీటికి పేరేం పెడుతున్నారంటే విలేజ్ క్లినిక్స్ అని పెట్టడం జరిగింది అయితే రాష్ట్రంలో మొత్తం నూట నలభై తొమ్మిది ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు కొత్త భవనాలు నిర్మించాలని కూడా ఒక రెండు వందల యాభై ఆరు రూపాయలు యాభై ఆరు పాయింట్ తొంభై తొమ్మిది కోట్లను వెచ్చించుకున్నారు సో ఇలా చాలా హాస్పిటల్కి వెచ్చించారు ఇలా ఎక్కడన్నీ కూడా మనకి పెద్దగా ఎక్కడ అడగరు కాకపోతే ఇక్కడ మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ఒక ఆసుపత్రుల కోసము పదహారు వేల రెండు వందల రెండు కోట్ల రూపాయలను అయితే ఏపీ గవర్నమెంట్ అయితే వెచ్చించడం జరుగుతుంది సో వచ్చే సంవత్సరం మార్చి పది మార్చి కల్లా పదివేల విలేజ్ క్లినిక్స్ అయితే ఉండాలి అనేసి చెప్పడం జరిగింది పదివేల విలేజ్ క్లినిక్స్ అంటే ఏం తక్కువ కాదు కదా సో అది అనమాట దీని ద్వారా ఏంటంటే ప్రజలకి వైద్యం అందుద్ది త్వరలో ఎర్లీగా ఎర్లీగా వైద్యం అందుద్ది అనమాట అది దాని ఉద్దేశం అది అంటే దీనివల్ల లాభం ఎవరికి అంటే లైక్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఉంటాయి ట్రైబల్ ఏరియాస్లో హాస్పిటాలిటీ అంటే ఆ మండలంలో ఉండే ప్రాంతానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ కొండలు దాటుకొని సో అలాంటి పరిస్థితిని గట్టెక్కిస్తున్నారు అనమాట దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు అంటే కొత్త వాళ్ళని రిక్రూట్మెంట్ చేసుకొని సో లైక్ నర్సెస్ ఎలాంటి వాళ్ళని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లినిక్స్ అంటే పెద్దగా నర్సెస్ ఉంటారు మెయిన్ హెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హెడ్ నర్స్ని ఒక అపాయింట్ చేసి అండ్ వీక్లీ వీక్లీ అక్కడికి వచ్చి డాక్టర్ వచ్చి చెక్ చేసే విధంగా ఇలాంటివన్నీ ఏర్పాట్లు చేస్తారనమాట ఇది మ్యాటర్ తర్వాత వచ్చేసి యాక్చువల్గా మనకి నరేంద్ర మోదీ గారు ఇరవై లక్షల ఓకేనా ఇరవై లక్షల కోట్ల ఉద్దీపన ప్యాకేజీని ప్రకటించారు ఓకేనా సో ఈ ప్యాకేజీకి నిర్మలా సీతారామన్ గారు డే త్రీ నుండి అంటే ఈ డబ్బుని ఏ విధంగా ఖర్చు పెడతాం ఏం చేస్తామని క్లారిటీగా ఆవిడ ఆవిడ వేలో చెప్తూ వస్తుంది ఇందులో ఈరోజు మనం అంటే ఈరోజు ఇందులో మనం చర్చించుకోవాల్సింది అండ్ అన్ని పేపర్స్లో చాలా మెయిన్గా వేసాడు ఈ యొక్క ఆర్టికల్ అనేది సో రైతుకు రక్ష లక్ష కోట్లతో వ్యవసాయ మౌలిక నిధి అనమాట అంటే వ్యవసాయ వ్యవసాయానికి వ్యవసాయకు సంబంధించిన వాటికి మొత్తం లక్ష కోట్లను అయితే ఇచ్చిన ఇరవై లక్షల కోట్లలో లక్ష కోట్లు అంటే ఒక లక్ష కోట్లని కేవలం రైతు రైతుకు రక్షణ రైతుకు సంబంధించిన విషయాలకే ఖర్చు పెట్టనున్నారనమాట ఓకేనా సో అది ఒక పాయింట్ అయితే ఇంక
సో ఈ స్కీమ్కి వచ్చేసి మనము అంటే ఎవరైతే చేపలు పట్టే వాళ్ళు ఉంటారో సో సో అంతేకాకుండా చేపల పెంపకాలు చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరికీ కూడా వెసులుబాటు కల్పించడం కోసం సముద్ర ఉపరితల ఆక్వా కార్యక్రమాల కోసము పదకొండు వేల కోట్లను అయితే చెల్లించినట్టు చెప్పారు అండ్ ఫిషింగ్ హార్బర్ అండ్ శతల గిడ్డంగులు మార్కెట్ల కోసం అంటే ఏవైతే ఉంటాయి లైక్ ఫిషింగ్ సంబంధించిన మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ ఉంటుంది కదా దానికోసం వచ్చేసి తొమ్మిది వేల కోట్లను అయితే వెస్ వెచ్చిస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా సో ఏం లేదు సింపుల్గా ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే ఫిషింగ్స్లో ఉంటే లైక్ మనం ఆక్వా కానంటే చేపల పెంపకం సో చేపల పెంపకం వచ్చి నుండి స్టోర్ చేసి సో మార్కెటింగ్ అనమాట సో ఇప్పటి వరకు మనం ఉండ దగ్గర ఉండే ప్రాంతాలకి మార్కెటింగ్ అయితే కొనసాగిస్తాం అలా కాకుండా సో ఇంకా దాన్ని స్టోర్ చేసి సో దాన్ని అవసరమైనప్పుడు వేరే ప్రాంతాలకు కూడా ఆ యొక్క మార్కెటింగ్ని విస్తరించుకునేలా ప్లాన్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో అయితే ఈ నిర్ణయంతో ఐదేళ్లలో అదనంగా డెబ్బై లక్షల టన్నులు చేపలను అయితే అంటే దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది చేపల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది అంతే కదా అంటే ఒక విధంగా ఆ వ్యాపారులని గవర్నమెంట్ ఒక విధంగా వాళ్ళకి ఒక స్టే ఒక స్టే సెక్యూర్ లోన్ కానీ లేదంటే వాళ్ళకి బడ్జెట్ని ప్రకటించి లైక్ వాళ్ళకి గుడౌన్స్ ఏర్పాటు చేసి స్టోర్ చేసి అమ్మడానికి దీన్ని అంతటినీ ఒక వ్యవస్థ అయితే తయారు చేయడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు అయితే ఇక్కడ మెయిన్గా చూసుకున్నట్టయితే ఐదు వందల కోట్లతో టాప్ టూ టోటల్ అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి ఆపరేషన్ గ్రీన్ పథకం ఏదైతే ఉంటుందో అది అంటే దీన్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో లైక్ టమోటా కానీ ఉల్లిపాయలు కానీ బంగాళదుంప కానీ ఎలాంటి కూరగాయలు కూరగాయలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అండ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే ఎక్కువ కాలం ఉండని అండ్ అంతేకాకుండా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అలాంటి కూరగాయలని మనము స్టోర్ చేసి అంటే రైతుల నుండి తీసుకొని అక్కడి నుండి ఎవరైతే బిజినెస్ పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి అమ్మడము వీటి మధ్యన గిడ్డింగులు మార్కెటింగ్ను అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ వ్యవస్థ అండ్ స్టోర్ చేయడము ఇలాంటి వ్యవస్థ అన్నింటినీ కూడా డెవలప్ చేయడం కోసము ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలతో టాప్ టు టోటల్ అనే ఒక ఒక స్క్రిప్ట్తో అంటే ఒక వ్యయంతో దీన్ని అయితే తీసుకురాని ఉన్నారనమాట అయితే తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మెయిన్గా మనం చర్చించుకోవాల్సిన విషయము ఈ లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే అన్నామో వ్యవసాయ మౌలిక నిధి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే లక్ష కోట్లతో మౌలిక అభివృద్ధి అంటే ఇక్కడ మౌలిక అభివృద్ధి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఒక వ్యాపారం అంటే ఒక రైతు లైక్ ఒక బియ్యం తీసుకుందాం ఇక్కడ ఒక రైతు ఉంటాడు ఇక్కడ లైక్ ఇది ఒక మార్కెటింగ్ ఇది ఒక వ్యాపారి అంటే కొనుక్కునేవాడు ఇక్కడ నుండి మనం బాగానే తీసుకెళ్తాం మార్కెట్కి తీసుకెళ్తాం అక్కడ కొనుగోలు ధరను కేటాయించడము రైతు నష్టపోకుండా ఉండడము సో ఇక్కడ వ్యాపారం రావాలి ఓకేనా ఇక్కడ వ్యాపారి వాటిని అతనికి వెసులుబాటు అయ్యే ధరలో కొనుక్కోవడం వీళ్ళు వాళ్ళకి వెసులుబాటు అయ్యే ధరకు అమ్మడం ఇదంతా గవర్నమెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనము వ్యాపారి నుండి మార్కెటింగ్కి రావాలంటే ట్రాన్స్ఫర్ వ్యవస్థ ఉండాలి లేదా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రైతు నుండి డైరెక్ట్గా వ్యాపారి డీల్ చేసుకోవాలంటే ట్రాన్స్పోర్టింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా బట్ ఇక్కడ మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ దేనికి ఉపయోగం అంటే సో ఆ వస్తువుని కనీస మద్దతు ధరకు అమ్మగలిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనము గుడౌన్ అంటే మార్కెటింగ్ ద్వారా అమ్మడం వెసులుబాటు అదే ఓకేనా సో డైరెక్ట్గా మనము బిజినెస్ పర్సన్స్తో మాట్లాడుకుంటే మనకి లాభం రావచ్చు నష్టం రావచ్చు బట్ మార్కెటింగ్ ద్వారా ఏంటంటే మనం ఆ ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆ పంటకి ఎంత పెట్టామో అందులో మనకు కనీసం లాభమైన వచ్చేటట్టుగా ఈ మార్కెట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ విధంగా డెవలప్ చేయడానికి ఓకేనా సో అలాంటి విధమైన డెవలపింగ్ చేయడానికి అంతేకాకుండా ఒకవేళ అధిక సంఖ్యలో రైతుల నుండి ఆ యొక్క పంట వచ్చినప్పుడు వాటిని ఇంకా స్టోర్ చేసి సో వాటిని అయితే మన దేశంలో అమ్మడం లేదా వేరే దేశాలకు అమ్మడం ఏదో విధంగా అమ్మి రైతులు నష్టపోకుండా ఉండడం కోసం గిడ్డంగులు కానీ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ వ్యవస్థను కానీ మార్కెటింగ్ వ్యవస్థను కానీ సో ఇలాంటి కోసము అంటే దీనికి ఒక డ్యాష్ బోర్డింగ్ ఏర్పాటు చేయడం అంటే ఈ విధంగా వెళ్ళాలి ఈ విధంగా అమ్మాలి ఇలాంటి ఒక ప్రాసెస్ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఈ మొత్తము లక్ష కోట్ల రూపాయలను అయితే వెచ్చిస్తున్నట్టు చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా అది అక్కడితో అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లకు పదివేల కోట్ల ధన్ అనమాట ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అంటే లైక్ మనకి ఇప్పుడు ఒక కందిపప్పు ఉందనుకోండి అది మార్కెట్ దగ్గర నుండి కొనుక్కొని దాన్ని ప్యాక్ చేసి అమ్మడము లేదంటే ఫుడ్ కానీ లైక్ మ్యాగీ ప్యాకెట్స్ ఎలా ఉంటాయి అలాంటి కొన్ని ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఫుడ్కి సంబంధించిన తయారు చేసే కొన్ని ప్రాసెసింగ్ మార్కెటింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో యూనిట్స్ను వాటి కోసం పదివేల కోట్ల రూపాయలను అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయనుంది దీనికోసం ఒక పథకాన్ని కూడా పెడతామని చెప్తున్నారు అది కూడా సూక్ష్మ ఆహార సంస్థల ద్వారా ఈ యొక్క ఫండ్ అనేది ఈ యొక్క పథకం ద్వారా వాళ్ళకి సహాయం అందిస్తామని చెప్తున్నారు అయితే అది ఇంకా ఆ పథకం ఏంటి ఏంది
అందించే విధంగా పనిచేస్తామని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ జాతీయ జంతు వ్యాధుల నియంత్రణ కార్యక్రమం అనమాట దీన్ని మనం జంతువుల్లో ఎఫ్ఎండి అంటే ఫూట్ మౌత్ డిసీజెస్ అనమాట బ్ర బ్రెసిల్లోసిస్ వంటి వ్యాధుల నియంత్రణకు పదమూడు వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లతో నేషనల్ యానిమల్ డిసీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభిస్తున్నారు ఇంతవరకు మన ఇండియాలో ఇలాంటిది ఒకటి లేదు నేషనల్ యానిమల్ డిసీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంతవరకు ఇక్కడ నిర్వహించలేదు సో దీన్ని నిర్వహణకు పదమూడు వేల నా మూడు వందల నలభై మూడు వేల కోట్లను అయితే వెచ్చించనున్నారు దీనికోసం పశువులు గేదెలు గొర్రెలు మేకలు పందులకు వంద శాతం వ్యాక్సినేషన్ యాభై మూడు కోట్లకు పైగా జంతువులకు వ్యాక్సిన్లు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇప్పటివరకు ఒకటి పాయింట్ ఐదు కోట్ల ఆవులు గేదెలకు మాత్రమే వ్యాక్సినేషన్ ట్యాగ్ అయితే వేశారు ఇకపై ప్ర మన దేశంలో అన్నింటికీ కూడా వ్యాక్సినేషన్ అనేది జరుగుతుంది వీలైతే అది పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది పాడి పరిశ్రమకు మౌలిక అభివృద్ధి పదిహేను వేల కోట్లు అనమాట సో పాడి పరిశ్రమ అంటే లైక్ పాల ఉత్పత్తి అనమాట పాడి పరిశ్రమ ఏంటంటే పశువులు పశువులను పెంచి వాటి దగ్గర నుండి మనము పాలను తీసుకోవడం దాన్ని పాడి పరిశ్రమ అంటారు సో ఈ పాడి పరిశ్రమలో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ లైక్ మనం ఆవులు పెంచుకోవడం డైరీకి ఇవ్వడం డైరీ వాళ్ళు అసలు మార్కెటింగ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా వీటిని డెవలప్ చేయడం కోసం మనము లైక్ ఒక డైరీ ఫామ్కి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా ఇంకొక వీలైతే ఇంకా డెప్త్గా ఆలోచించి సో ఇందులో ప్రైవేటీకరణం చేసి సో ప్రైవేటీ పెట్టుబడి లక్ష్యంగా చేస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో వీటి అమ్మకాల కోసం మౌలిక సదుపాయాలు కావాల్సిన లైక్ మౌలిక సదుపాయాలు అంటే ఏంటి మౌలిక సదుపాయాలు అంటే లైక్ ఉండడానికి ఒక ప్లేస్ కానీ దానికి అక్కడ మెయింటైన్ చేయడానికి అవసరాలు తీర్చడానికి వస్తువులు కానీ పర పరికరాలు కానీ ఏర్పాటు చేయడమే మౌలిక సదుపాయాలు అనమాట ఇలా చేస్తాము ఇందుకోసం పదిహేను కోట్లతో పాడి పరిశ్రమ మౌలిక అభివృద్ధిని అయితే ఏర్పాటు చేస్తామని నిర్మలా సీతారామన్ గారు అయితే చెప్పడం జరిగింది అయితే మెడిసినల్ మొక్కల సాగుకు ప్రాధాన్యత లైక్ మెడిసిన్ మెడిసిన్ మొక్కల సాగు కంటే లైక్ మనం ఏదైనా మెడిసిన్ తయారు చేయాలంటే మనము సో లైక్ ఇప్పుడు ఆయుర్వేదం టైప్ కానీ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే మనం మొక్కలని తీసుకుంటాం కదా సో అలాంటి వాటిని డెవలప్ చేయడం కోసం రెండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు లక్షల హెక్టార్ల విస్తరణలో మెడిసిన్ మొక్కల పెంపకానికి నేషనల్ మెడిసిన్ ప్లాంట్ బోర్డును మద్దతు ఇచ్చిందని చెప్పారు నాలుగు వేల కోట్ల అంచనాలతో రానున్న రెండేళ్లలో పది లక్షల హెక్టార్ల విస్తరణంలో హెర్బల్ సాగు కూడా చేస్తాము దీని ద్వారా రైతులకు ఐదు వేల కోట్ల ఆదాయం అయితే జనరేట్ అవుతుంది గంగా నది తీరాన్ని ఎనిమిది వందల హెక్టార్ల విస్తరణలో మెడిసిన్ల మొక్కలు సాగుగా ఎన్ఎంబిపిఎస్ ఆకారం అయితే అందిస్తుందని చెప్పారు నెక్స్ట్ తేనెటీగల పెంపకానికి ఐదు వందల కోట్లు అండి సో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తేనెటీగల పెంపకం అనేక మంది జీవనాధారంగా కూడా ఉంది అది లైక్ మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా లైక్ ఎక్కడైతే వస్తున్న మండల ప్రాంతాలు ఉంటాయి ఆ ప్రాంతాల్లో నే పాలినేషన్ ద్వారా పంట ఉత్పత్తి నాణ్యత పెంచుకోవచ్చు తద్వారా తేనెతో పాటు ఇతర ఉత్పత్తులను కూడా పొందవచ్చు ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ఒక పథకాన్ని కూడా ప్రారంభించనుందని నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పారు అనమాట దీనికోసం ఇలాంటి తేనెటీగల పెంపకం గురించి నెక్స్ట్ ఇందుకోసం తగిన చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నామని ఈ నిర్ణయంతో రెండు లక్షల మంది తేనెటీగల పెంపకదారులు అయితే ఆదాయం అయితే పెరుగుతుందని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ నుండి మనం ఇంకేది అవసరం లేదు అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఉద్యోగులకు జొమాటో ఉద్వాసన అనేది జరుగుతుందని కూడా చెప్పారు పదమూడు శాతం ఓకేనా సో ఎవరైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఆన్లైన్ ఫుడ్ ఆర్డరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ జొమాటో శుక్రవారం ప్రకటించింది సారీ ఇది కాదు ఇది ఏంటంటే పదమూడు శాతం ఉద్యోగులకు జొమాటో ఉద్వాసన అంటే తొలగిస్తుంది అనమాట ఇది ఓకేనా ఇంతవరకు నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది సో ఒక లక్ష లక్ష కోట్ల రూపాయలను దీనికి వెచ్చించింది దేనికి వ్యవసాయం మౌలిక ఉత్పత్తులు వ్యవసాయం అంటే లైక్ ఏదైనా అవ్వచ్చు ఫార్మింగ్ అంటే లైక్ ఏ పెంపకం అయినా మనం వ్యవసాయం నుండి తీసుకుంటాం మొత్తం వీటన్నిటి కూడా లక్ష కోట్ల రూపాయలను అయితే దీనికి వెచ్చిచ్చారు ఇరవై ఇరవై లక్షల కోట్లలో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జొమాటో అండి సో జొమాటో ఉద్వాసన అంటే ఏం లేదు పదమూడు శాతం వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసే ఒక జొమాటోలో పనిచేసే ఒక పదమూడు శాతం ఉద్యోగులని కంపెనీ నుండి తీసేస్తున్నామని అయితే చెప్పడం జరిగింది సో గత రెండు నెలల్లో కంపెనీ వ్యాపారం అసలు లేదు మార్పులు కూడా శాశ్వతంగా ఉంటాయని భావిస్తున్నామని జొమాటో స్థాపికుడు అండ్ సిఇఓ జీపేందర్ దీపేందర్ గోయల్ అయితే ఈ విషయాన్ని వాళ్ళ వెబ్సైట్లో అనౌన్స్ చేశారు జొమాటోలో ఎక్కువ కాలం పని లభించని ఉద్యోగులు ఆరు నెలల పాటు యాభై శాతం జీతంతో కొనసాగించవచ్చని ప్రకటించడం కూడా జరిగింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వరల్డ్ బ్యాంక్ భారీ సాయం అండి సో వరల్డ్ బ్యాంక్ మన అందరికీ తెలుసు సో వన్ బిలియన్ డాలర్స్ని అయితే మన ఇండియాకి అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు సో ఈ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ని ఎందుకు మన ఇండియాకి ఇస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ థాట్ కదా
ఈ కరోనా దెబ్బతో పేదలు కానీ వ్యాపారస్తులు కానీ చాలామంది నష్టపోయారు ఆర్థికంగా భారత్ అయితే ఇబ్బంది పడుతున్న విషయం మనకు తెలుసు ఈ ఇబ్బందుల్లో నుండి గట్టెక్కించడానికి ఈ యొక్క ఇరవై లక్షల ఉద్దీపన ప్యాకేజీని కూడా ఇరవై లక్షల కోట్ల ఉద్దీపన ప్యాకేజీని కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది అయితే అందులో భాగంగానే సో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కరోనా మహమ్మారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని సెంట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లను అయితే ఇవ్వనుంది సో ఇందులో విడతల వారిగా ఇస్తారనమాట అంటే ఫస్ట్ మనం ఏడు వేల ఐదు వందలలో ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఒకేసారి ఇవ్వరు సో ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లలో సగము ముందిస్తారు సగం వచ్చే సంవత్సరంలో డెవలప్ చేస్తామని చెప్తుంది అనమాట ఓకేనా అది మ్యాటర్ అండ్ మనకి ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయలను ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనే ఒక స్కీ ఒక పేరుతో ఒక పేరుతో రిలీజ్ చేశారనమాట ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయలను సో ఈ స్కీమ్ అనేది చాలా బాగుంది అని వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇండియా ఓకేనా వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇండియాకి సంబంధించిన జునేద్ అహ్మద్ వరల్డ్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట ఈ ఎవరు జునైద్ అహ్మద్ అనే వ్యక్తి చెప్పడం జరిగింది సో అది ఆ ఇచ్చే అమౌంట్ను కూడా విడతల వారిగా ఇస్తాము అంటే లైక్ ఒక ఫస్ట్ విడత ఇచ్చేసిన తర్వాత ఒక మాక్సిమం ఒక ట్వంటీ మంత్స్ కానీ లేదంటే ఒక ఎయిటీన్ మంత్స్ కానీ గ్యాప్లో రెండో విడతగా మొత్తం కంప్లీట్గా మేమైతే మీకు ఇస్తామని వరల్డ్ బ్యాంక్ చెప్పింది సో ఇప్పుడు ఈ ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లను ఫస్ట్ విడతగా చూసుకుంటే జులైలో ఇస్తామని చెప్పింది అది తర్వాత రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు వచ్చేస్తున్నాయి యాక్చువల్గా రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కుంభకోణాలు మనం అన్నీ వినే ఉంటాం సో అది అంతా పక్కన పెడితే జులై నెల ఆఖరులోగా మన ఇండియాకి నాలుగు ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు అయితే చేరుతున్నాయి అన్నట్టు చెప్పడం జరుగుతుంది సో అది ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం రాఫెల్ ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు జులై నెల ఆఖరులో మన దేశానికి వస్తాయి ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వంతో ఓకేనా ఈ ఏదైతే మనము రాఫెల్ అనే వెహికల్స్ ఉన్నాయి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ మనం ఇవి ఫ్రాన్స్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాం అనమాట వీటికి సో ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు మనకి రాఫెల్ వెహికల్స్ అయితే ఇస్తున్నారు ఈ రా వీటిని సో ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వంతో కుదిరిన డీల్లో భాగంగా తొలి విడతగా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లను అయితే అందుకోనున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి ఈ నెలలో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు దేశానికి రావాల్సిందే అయితే కరోనా కారణంగా మన దేశంతో పాటు ఫ్రాన్స్ కూడా లాక్డౌన్ విధించాయి దీంతో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు డెలివరీతో పాటు కంపెనీ కూడా వెల్లడించడం జరిగింది లే అంటే లేట్ అవుతుందని యుద్ధ విమానాలు రాకతో మన ఎయిర్ ఫోర్స్కు మరింత బలం కూడా చేకూరుతుందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ఎక్కడ మనం పెడితే ఇంకా ఇందులో చెప్పుకోవాల్సింది ఏం లేదు సో ఈ రాఫెల్ వెహికల్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ యుద్ద యుద్ధం చేసేటప్పుడు చాలా చాలా దారుణంగా ఉంటుంది వీడి పరిస్థితి సో వాటిని అయితే ఇవ్వనున్నట్టు చెప్తున్నారు అయితే రాఫెల్ డీల్ అనేది రెండు వేల పదహారులో కుదుర్చుకున్న ఒక డీల్ అనమాట మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఫ్రాన్స్ గవర్నమెంట్ రెండు వేల పదహారులో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు ఈ ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ముప్పై ఆరు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లను అరవై వేల కోట్లతో ఇండియా కొనుగోలు చేసిందనమాట ఈ డీల్ ప్రకారం చూసుకుంటే రెండు వేల రెండు వేల ఇరవై మే చివరిలోగా నాలుగు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు డెలివరీ ఇవ్వాలి లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్తో ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు దేశానికి రావడం ఆలస్యమైంది బట్ మనకి జులైలో అయితే వచ్చేస్తుందని చెప్తున్నారు అనమాట ఓకేనా సో అది ఎప్పుడు ఈ డీల్ ఎప్పుడు కుదుర్చుకున్నారు ఎన్ని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు కుదుర్చుకున్నారు దీన్ని రాఫెల్ డీల్ అంటారు ఎన్ని వేల కోట్లు కుదుర్చుకున్నారు ఎప్పటికి ఇవ్వనున్నారు అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ల పేరు ఏంటి అంటే రాఫెల్ ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేవి ఎన్ని అంటే నాలుగు వస్తున్నాయి జులైలో జట్ల వివరాలు ఏంటంటే మూడు ట్విన్ సీటర్లు ఒక సింగిల్ సీటర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వస్తున్నాయి అంటే అంబాలా ఎయిర్ బేస్కి వస్తుంది ఎప్పుడు అంటే జులై నెల ఆఖరులోగా ఇస్తారు తొలి ప్రయాణం ఎప్పుడు చేస్తారంటే పదిహేడు గోల్డెన్ యూరోసెస్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్ చేస్తారనమాట ఇందులో అది తర్వాత సూర్యుడికి లాక్డౌన్ తగ్గిన యాక్టివిటీ ప్రస్తుతం సోలార్ యాక్టివిటీ ప్రస్తుతం సోలార్ మినిమం ఆ ఎఫెక్ట్తోనే ఈసారి టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంది అని చెప్తున్నారు సో ఇది ఇక్కడ మీరు క్లారిటీగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సూర్యుడి గురించి అనమాట సూర్యుడి గురించి ఇప్పుడు ఒక కొత్త పదం మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను అదే సోలార్ మినిమం సోలార్ మినిమం అంటే ఏంటనేది మీకు ముందు ముందుగా చెప్తూ వెళ్తాను సో దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం లాక్డౌన్లో మనం గమనించామో లేదో సో మనకి ఎండ తీవ్రత అంతగా లేదు కానీ ఒక్కబోత తీవ్రత అనేది చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట అయితే మనకి ప్రజెంట్ అయితే పదిహేను కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే అతిపెద్ద ధర్మో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పని తగ్గించింది అంటే చూడండి పదిహేను కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే అతిపెద్ద ధర్మో న్యూక్లియర్ అంటే సూర్యుడు అనమాట ఓకేనా సూర్యుడు యాక్టర్ యాక్టర్ పని తగ్గించిందంట సింపుల్గా చెప్పాలంటే బతుకుకు ఆధారమైన న్యూరుడు సూర్యుడు లాక్డౌన్ అయిపోయాడని చెప్తున్నారు ఇంకా కరెక్ట్గా
ఈ యొక్క ఇది సింపుల్గా ఈ సోలార్ మినిమం అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే లైక్ మనకి తుఫాన్లు రావచ్చు వర్షాలు రావచ్చు వాతావరణంలో మార్పులు వస్తాయి అనమాట ఈ సోలార్ మినిమం వల్ల సో దీన్ని అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ సూర్యుడు అయితే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇది అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం పాటు కూడా మనకు టెంపరేచర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ టైంకి టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటే లైక్ ఒక వర్షం పడినా లేదంటే సో శీతాకాలంలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి బట్ ఎనీవే ప్రజెంట్ అయితే సూర్యుడికి మనము కొత్త పేరు తెలుసుకున్నాం ఇదే సోలార్ మినిమం సోలార్ మినిమం అంటే సో సూర్యుడి నుండి తన పని తగ్గించుకోవడం అనమాట హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది తగ్గించుకొని తక్కువ వీటిని వెదజల్లడమే ఈ యొక్క సోలార్ మినిమం అనే దానికి పేరు అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత జీవో రెండు వందల మూడుపై వివరణ ఇవ్వండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కృష్ణా బోర్డు లేక సో మనకి ఇటీవల ఒక టూ డేస్ నుండి మనకి రెండు వందల మూడు అనే ఒక జీవో పేరు అయితే మనం బాగా వింటున్నాం కదా అయితే ఈ జీవో రెండు వందల మూడు ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం తెలుసుకోవాలి ఓకేనా తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే చేశాను ఈ వివాదం గురించి నేను మాట్లాడను అసలు ఈ జీవో టూ నాట్ త్రీ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ నుండి రోజుకు మూడు టీఎంసీల నీటిని అదనంగా తరలించేందుకు అనుమతిస్తూ జారీ చేసిన రెండు వందల మూడవ నెంబర్ జీవోపై వివరణ ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కృష్ణా బోర్డు కోరిందనమాట దేనికోసం అండి రెండు వందల మూడవ జీవోని ఎందుకు పాస్ చేశారండి శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ నుండి రోజుకు మూడు టీఎంసీల నీటిని అదనంగా తరలించేందుకు ఇచ్చిన జీవో అనమాట అయితే ఈ మేరకు కృష్ణా కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు సభ్యులు హరికేష్ మీనా రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శికి శుక్రవారం రెండు పేజీలు లేఖ రాశారు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పరిధిలో సంగమేశ్వరం సమీపంలోని శ్రీశైలం కుడిగట్టు కాలువపై నాలుగో కిలోమీటర్ల వద్ద ఉన్న పోతిరెడ్డిపాడు రెగ్యులేటర్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతూ జారీ చేశారనమాట అంటే అక్కడ మనకి వాటర్ తెచ్చుకునేందుకు అక్కడ వాటర్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి అది పెంచాలంటూ ఈ జీవో కింద పాస్ చేయడం జరిగిందనమాట ఇది ఈ జీవో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము ఇది గుర్తుపెట్టుకుని చాలు తర్వాత కరోనా వ్యాక్సిన్ కోతులపై సక్సెస్ సో సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ బ్రిటన్ అనమాట అంటే ఆక్స్ఫర్డ్లో జరుగుతుంది బ్రిటన్ ఆశాజనక ఫలితాలు ఆక్స్ఫర్డ్ వర్సిటీ పరిశోధకులు ఘనత వైరస్ పెరగకుండా అడిగేంత కోతులు కనిపించిన ప్రతికూల ప్రభావాలు అండ్ మనుషులపై ఫలితాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం సక్సెస్ అయితే ఏడాది చివరికల్లా వంద మిలియన్ దోషులు డోసులు అయితే ఇస్తాము ముందే టేకా ఇవ్వచ్చా అనే దానిపై కొనసాగుతున్న పరిశోధన అయితే జరుగుతుంది చూడండి కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మనకి ప్రపంచ దేశాలు వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టే పనిలో ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన పరిశోధకులు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన వ్యాక్సిన్ను కోతులపై ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేసేశారు ఈ టీకా కోతులపై ఎంతో బాగా పనిచేసిందని కూడా చెప్పడం జరిగిందనమాట అయితే చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒక పేరు ఇచ్చారు సిహెచ్ఏడిఓ ఎక్స్ వన్ ఎన్కో ఓకేనా కోవిడ్ కో నైన్టీన్ అనే ఒక టీకాను ఇవ్వడంతో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టీకా పేరు సిహెచ్ఏడిఓ ఎక్స్ వన్ ఎన్ కో నైన్టీన్ అనే ఒక టీకాను ఇవ్వడంతో వైరస్ను కోతుల్లోని రోగ నిరోధక శక్తి అడ్డుకుందని పరిశోధకులు అయితే చెప్పడం జరిగింది అంతే ఇంతకు మించి నేను ఇంకేం చెప్పను ఎందుకంటే ఇందులో మనకి ఏ విషయం కూడా అంత ఉపయోగం లేదు ఇక్కడ ఈ యొక్క పేరును గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు తయారు చేస్తున్నారంటే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్రెడీ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీతో సిరి మన దేశానికి చెందిన ఒక సీరం కంపెనీ కూడా టైఅప్ అయ్యి ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ అయితే సో డెవలప్ చేస్తున్నాయి సో ఆల్రెడీ ఆక్స్ఫర్డ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కోతిలో డెవ ఈ యొక్క ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రయోగించారు సో దాని ద్వారా ఏంటంటే కోతిలో రోద రోగ నిరోధ శక్తిని పెంచి వైరస్ని అడ్డ అడ్డంక చేస్తుందని చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇది మ్యాటర్ ఓకేనా సో ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మొత్తంగా ఆరు కోతులపై అయితే దీన్ని అయితే టెస్ట్ చేయడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా సో ఆ టెస్ట్ చేసిన ఆరు అంటే ఆరు కోతుల మీద కూడా ప్రతికూల ప్రభావం అయితే చూపించింది బాగా చూపించింది సో బాగుంది ఒకవేళ ఇదే ఓకే అయినట్టయితే డెఫినెట్గా ఈ ఇయర్ నాటికి మొత్తం పది సారీ వంద మిలియన్ డోసులు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పారు తర్వాత ఎల్జీ పాలిమర్స్కు ఐదు వందల కోట్ల డిపాజిట్ ఎన్జిటి ఆదేశాలకు స్పందించిన యాజమాన్యం ట్రిబ్యునల్ సూచనల మేరకు ఈ మొత్తాన్ని వెచ్చిస్తా అని కలెక్టర్ అయితే చెప్పారు సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అసలు ఎల్జీ పాలిమర్స్ అనేది ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తూ వచ్చాను ఏంటి ఎల్జీ పాలిమర్స్ అనేది సో ఇది ఒక కెమికల్ కంపెనీ అనమాట ఎల్జీ ఎల్జీలో సంయుక్త కెమికల్ కంపెనీ సో ఈ కంపెనీ ఏంటంటే ఇటీవల వైజాగ్లో దీని నుండి వచ్చి ఒక స్టేరియన్ గ్యాస్ వల్ల ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం వల్ల చాలా ప్రభావితం అయ్యింది దీనివల్ల పీపుల్ కూడా నష్టపోవడం కూడా జరిగింది అయితే ఈ విషయం ఎప్పుడైతే
అయితే ఇదంతా బాగుంది వీళ్ళు ఇచ్చే యాభై కోట్లను పర్యవేక్షించాల్సిన బాధ్యత ఆ జిల్లా కలెక్టర్ మీద ఉంటుంది అనమాట అదే విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఇంతకు మించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన టాపిక్ అయితే ఏం లేదు సో మేము ఆ డబ్బులను అయితే నేను కలెక్ట్ చేసుకుంటానని కలెక్టర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది దీని కూడా ఎల్జీ పాలిమర్స్ వాళ్ళు కూడా బాగానే రెస్పాండ్ అయ్యారు తర్వాత మన దేశంలో కరోనా ముగిసింది అని స్లోవేనియా అయితే ప్రకటించుకుందండి అదేంటో చూద్దాం తమ దేశంలో కరోనా మహమ్మారి కథ ముగిసిందని ఐరోపా దేశమైన స్లోవేనియా ఓకేనా స్లోవేనియా అనేది ఐరోపాలో ఐరోపా ఖండంలో ఒక దేశం అనమాట స్లోవేనియా ప్రకటించుకుంది కొత్త కేసులు నమోదు అవుతున్నప్పటికీ శుక్రవారం దేశ సరిహద్దులను తెరిచింది కరోనాకు సంబంధించిన యావత్త యూరోపులను తమ దేశంలో పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉందని దీనివల్ల ఈ ప్రకటన చేసినట్లు స్లోవేనియా ప్రధానమంత్రి జానేజ్ ఛాన్స తెలిపారు ఓకేనా స్లోవేనియా ప్రధానమంత్రి ఎవరండి జానేజ్ ఛాన్స ఈ విషయాన్ని తెలిపారు ఇటలీ సరిహద్దున ఉన్న స్లోవేనియా ఇప్పటి వరకు దాదాపు పదిహేను వందల కేసులు నమోదు కాగా నూట మూడు మంది ప్రాణాలు అయితే అంటే చాలా తక్కువ కేసులు నమోదు అవడం చాలా తక్కువ మరణాలు కూడా నమోదయ్యాయి కొత్త కేసులు నమోదు తగ్గిన నేపథ్యంలో మిగతా ఈయూ పౌరులకు సరిహద్దులు తెరిచింది ఐరోపేయేతర పౌరులు మాత్రం పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్లోనే ఉంటారు కరోనా ముప్పు ఇంకా పొంచి ఉన్నందున పలు ప్రత్యేక నిబంధనలు కూడా అమల్లో ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది సో ఇంక ఇదంతా పక్కన పెడితే మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో లాక్డౌన్ అంటే స్లోవేనియాలో పూర్తిగా లాక్డౌన్ ఎత్తిసారనమాట అంటే కొంతవరకు సడలింపులు ఉన్నాయి క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం క్వారంటైన్లోనే ఉంటారు మిగతా మాత్రం యాజ్ యూజువల్గా పనిచేస్తాయని చెప్తున్నారు స్లోవేనియా అనేది ఐరోపా ఖండంలో ఒక దేశము దీని యొక్క ప్రజెంట్ ప్రధానమంత్రి ఎవరంటే జానేజ్ జాన్సా ఇది తర్వాత రోగులకు అడ్డుకునే యువో యువీ రోవో రోబో అండి సో చూడండి రోగాలను అడ్డుకునే యువీ రోవో రోబో దావకానాల్లో వైరస్ని ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది కదా ఇమేజ్ని గుర్తుపెట్టుకోండి దీని పేరు యువీ రోవా దావకానాల్లో వైరస్ను పూర్తి స్థాయిలో నియంత్రించడానికి హైదరాబాద్కి చెందిన రిబాక్స్ ఫార్మా కంపెనీ రూపొందించిన అల్ట్రా బైలెట్ దీన్ని యూవీ అండ్ యూవీ రోవా రోబోని శుక్రవారం డెవలప్ చేశారు అంటే రిలీజ్ చేశారు అనమాట ఆవిష్కరించారు చికిత్స కోసం దావకానాలకు వచ్చేవారికి దావకాన అంటే అక్కడ హాస్పిటల్ అనమాట హాస్పిటల్కి వచ్చేవారికి అప్పటికి ఉన్న జబ్బును తోడుగా హాస్పిటల్స్ ఇన్ఫెక్షన్ సోకి కొత్త రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి అయితే ప్రపంచంలోని పలు ఆరోగ్య సంస్థలు దీన్ని నిర్ధారించాయి ఈ గదిలో ఐదు నుంచి పది నిమిషాల పాటు ఈ రోబో నుంచితే అక్కడ ఉన్న వైరస్ని చం చంపేస్తుంది అనమాట ఈ రోబో రోబో ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ రేటు తగ్గుతుందని ఇందులో రసాయనాలు వాడుకు వాడబోమని కంపెనీ సీఈఓ జగన్ తెలిపారు ఇది తక్కువ ధరలో లభ్యమయ్యే అవకాశం ఉన్నదని చెప్పారు అంటే దీన్ని ఆవిష్కరించారు ఇంకా మార్కెటింగ్ చేయలేదు మార్కెటింగ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే లైక్ దావకాన అంటే లైక్ ఒక రూమ్ ఉంటుంది పేషెంట్ నుంచే రూము సో ఆ రూమ్లో ఇది ఉంచామనుకోండి అక్కడ ఉండే బ్యాక్టీరియాని అంతటిని కూడా ఇది చంపేస్తుంది అనమాట దీన్ని యూవీ రోబా రోబో అని పిలుస్తారు దీన్ని హైదరాబాద్కి చెందిన రివాక్స్ ఫార్మా కంపెనీ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అల్ట్రా వైలెట్ రోబా రోబో అంటారు దీన్ని ఓకేనా యూవీ అల్ట్రా వైలెట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత భారత్కు భారీ సైన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను తర్వాత వచ్చేసి చైనాకు లావా గుడ్ బై అండి భారత్లో సుమారు ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి అయితే పెట్టనుంది సో యాక్చువల్గా లావా కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న సారీ చైనాకు కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న లావా కంపెనీ సో ఇంకా చైనాకి గుడ్ బై అయితే చెప్పేసడం జరిగింది సో అక్కడి నుండి ఐదేండ్లలో ఎక్కడికి ఎనిమిది వందల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్ పెట్టాలనుకుంటున్నట్లు ఆ కంపెనీ అయితే వెచ్చించింది సో ఇక వాళ్ళ మార్కెటింగ్ ప్రాంతాన్ని అయితే భారత్కి అయితే తరలిస్తాను అని అయితే చెప్పింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల విడుదల చేసిన విధాన నిర్ణయాలు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయని ఆ సంస్థ సిఎండి హరిహోమ్ రాయ్ సిటిఐకి పీటీఐకి తెలియపోయారు ఉత్పత్తి ఆధారిత ప్రోత్సాహాలు బాగున్నాయని కూడా చెప్పారు సో దీన్ని మేము దృష్టిలో పెట్టుకొని చైనాలో మా మొబైల్స్ డిజైన్ కోసం దాదాపు ఆరు వందల నుండి ఆరు వందల యాభై మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారని ఇప్పుడు ఆ ఈ డిజైనింగ్ భారత్కే తరలిస్తున్నాం మార్కెట్లో మా డిమాండింగ్ తగ్ తగ్గట్లుగా ఇక్కడ నుంచే ఉత్పత్తి అయితే చేస్తామని దీన్ని అయితే చెప్పారు ఇకపై మనకి ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి అయితే లావా ఇకపై ఇండియాలో పెట్టనుంది సో ఇంకా చైనాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్బును అయితే పూర్తిగా తరలించేస్తున్నట్టు ప్రకటించడం జరిగిందనమాట తర్వాత రెండు వేల ముప్పై మూడు నాటికి ముఖేష్ సంపద లక్ష కోట్ల డాలర్లు సో ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన మెయిన్ ప్రాసెస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇదేంటో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి రెండు వేల ఇరవై ఆరు నాటికి ప్రపంచంలో తొలి ట్రిలియనర్గా అమెజాన్ బెజెజస్ కంపారిజన్ అధ్యయన నివేదికలో వెల్లడించారనమాట ఏ అధ్యయనం అండి కంపారిజన్ విత్ అధ్యయనం అనమాట సో ఈ అధ్యయనం గురించి తెలుసుకుందాం పారిశ్రామిక దిగ్గజం దేశీ కుబేరుడు ముఖేష్ అంబానీ మరో దశాబ్ద కాలంలో ట్రిలియనర్గా ఎదగనున్నారు సో సో ఇలా ఏంటంటే ట్రిలియన్ డాలర్గా ఎదగనున్నారు రెండు వేల 
గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదంతా కూడా కంపారిజన్ సంస్థతో అలిస్తున్న నివేదిక సో చెప్పే దీని ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఆరు నాటికి అమెరికన్ రిటైల్ దిగ్గజం అమెజాన్ సీఈఓ జఫ్ పెజోజస్ తొలి ట్రిలినియర్గా హోదా అందుకోనున్నారని ఈ యొక్క కంపారిజన్ సంస్థ వాళ్ళు చెప్పారనమాట అంటే ఇన్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సొమ్ముని వన్ ట్రిలియన్ డాలర్ వన్ ట్రిలియన్ హోదాని అయితే తీసుకోబోతున్నారు ఎవరు అమెజాన్ సీఈఓ జఫ్ పెజోజస్ అయితే నూట నలభై ఐదు బిలియన్ డాలర్ల సంపదతో జఫ్ బెజోజస్ ఇప్పటికే ప్రపంచంలో అత్యంత సంపన్నుడిగా ఉన్నారు అయితే గడిచిన ఐదేళ్లలో ఆయన సంపద సగటును ముప్పై ఏడు నాలుగు శాతం మేర పెరిగింది ప్రపంచంలో అత్యంత సంపన్నులు సంపన్న కంపెనీలు చారిత్రక వాల్యుయేషన్స్ అధ్యయనం చేయడం ద్వారా ఎవరు ఎప్పుడు ట్రిలియన్ డాలర్ల కబ్బులో చేరుతారనేది కంపారిజన్ వల్ల అంచనా వేశారనమాట రెండో ట్రిలియనర్గా చైనా రియల్టర్ అనమాట జఫ్ బెజోజస్ తర్వాత చైనాకి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజం జూ జిజియాన్ సో జియాయిన్ సో జూ జియాయిన్ రెండు వేల ఇరవై ఏడు నాటికి ప్రపంచంలో రెండో ట్రిలియనియర్గా ఎదుగుతారంట ఇదంతా కంపారిజన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రివ్యూ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి రెండో ట్రిలియనియర్గా ఎవరండి జూ జిజియాన్ అతను ఎవరు చైనాకి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజం అనమాట అతను కానీ ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు అయితే ఇక చైనాకే చెందిన మరో దిగ్గజ సంస్థ ఆలీబాబా వ్యవస్థాపకుడు జాక్మా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ ఫేస్బుక్ వ్యవస్థాపకుడు మార్క్ జోకర్బర్గ్ తదితరులు కూడా వచ్చే శతాబ్దం దశాబ్దన్నర కాలంలో ట్రిలియన్ లిస్ట్లో చూడ తగ్గించుకొని ఉన్నారని ఈ కంపారిజన్ వాళ్ళు చెప్పారు సో ఈ కంపారిజన్ వాళ్ళు మొత్తం ఇరవై ఐదు మంది కుబేర్లపై అధ్యయనం చేయగా ఇటీవల కాలంలో వారి సంపద వృద్ధి రేటును బట్టి చూస్తే కేవలం పదకొండు మందే తమ జీవితాల్లో ట్రిలియన్లుగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో అత్యధిక మార్కెటింగ్ క్యాపిటలైజేషన్ గల ఇరవై ఐదు లిస్టెడ్ కంపెనీలు ప్రపంచంలో అత్యంత సంపన్నులైన ఇరవై ఐదు మంది వ్యక్తులకు సంబంధించిన గత ఐదేళ్ల డేటాను తీసుకొని వీళ్ళు దీన్ని అయితే తయారు చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి ట్రినేల్ ఆవిర్భావం ఎలా జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది అనమాట ట్రిలినేర్ జబ్ బెజెజస్ అమెజాన్ కంపెనీ ఎప్పటికంటే రెండు వేల ఇరవై ఆరుకు అవుతారు అప్పటికి వయసు అరవై రెండు అవుతుంది అతనికి నెక్స్ట్ జూ జియాయిన్ ఇతను ఎవర్ గ్రాండ్ అనేది ఇతని కంపెనీ ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఏడుకి ఇతను అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలకి వన్ ట్రిలియనర్ అవుతారు తర్వాత జాక్మా అలీబాబా కంపెనీ రెండు వేల ముప్పై ముప్పైకి అరవై ఐదు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు వస్తాయి సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పను కంపెనీ ఏంటి అతని పేరేంటి ఏ సంవత్సరానికి అతను ట్రిలియనర్ అవుతారు అప్పటికి అతనికి ఎన్ని సంవత్సరాలు వస్తాయని చెప్తాను నెక్స్ట్ ముఖేష్ అంబానీ సారీ మా హుటింగ్ టెన్ సెంటు రెండు వేల ముప్పై మూడుకి అండ్ అరవై ఒక సంవత్సరాలకి ముఖేష్ అంబానీ రిలయన్స్ కంపెనీ రెండు వేల ముప్పై మూడు నాటికి అరవై సంవత్సరాలకి బెర్నాడ్ ఆర్నాల్డ్ ఎల్విహెచ్ రెండు వేల ఇరవై మూడుకి ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు మార్క్ జోకర్బర్గ్ ఫేస్బుక్ రెండు వేల ముప్పై ఆరు యాభై ఒకటి సంవత్సరాలకి స్టీవ్ బామర్ మైక్రోసాఫ్ట్ రెండు వేల నలభై ఎనభై మూడు సంవత్సరాలకి మైకల్ డీల్ రెల్ టెక్నాలజీస్ టెక్నాలజీస్ రెండు వేల నలభై మూడుకి డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ల్యారీ పేజ్ గూగుల్ రెండు వేల యాభై ఒకటి డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలకి సెర్గీ బ్రిన్ గూగుల్ రెండు వందల యాభై ఒకటి డెబ్బై ఏడు ఇలా అని వీళ్ళు వన్ బ్రిలియన్ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్కి ఓకేనా ట్రిలియన్ డాలర్ సారీ ట్రిలియన్ ట్రిలియనీర్లు అంటారు అనమాట సో ట్రిలియన్ ఆవిర్భావం చెందుతారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు చెప్పిన లిస్టులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సో తర్వాత వచ్చేసి ఎడిటోర్లు అండి వైరస్ జీవాయుధంగా జీవాయుధ జీవాయుధంగా మారితే ఏమవుతుంది అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఓకేనా సో కరోనా వైరస్ ప్రమాణ ప్రపంచాధిపత్యం కోసం చైనా సృష్టించిన జీవాయుధమని ఓ కుట్ర సిద్ధాంత వ్యాప్తిలో ఉంది సో జీవాయుధం అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా మనము ఒక దాన్ని తయారు చేసి దాన్ని మనుషుల మీదకి ప్రయోగించడం అనమాట సో ఇలా కరోనా వైరస్ ప్రపంచ ఆధిపత్యం కోసం చైనా వాళ్ళు ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ని సృష్టించారని అంటున్నారు ఈ వైరస్ ఊహాన ప్రయోగశాల ప్రపంచానికి ఉపద్రవం దాపిరించిందని అమెరికా పాలకులు ట్రంప్ గారు కూడా చెప్తూ వస్తున్నారు అయితే కానీ గూఢాచారి వర్గాలతో పాటు శాస్త్రవేత్తలు కూడా అమెరికా ఆరోపణ నిరాధారమని చెప్తున్నారు అంటే ఇది తప్పు అలా కాదు వాళ్ళు చేయలేదని చెప్తున్నారు ఈ వైరస్ కృత్రిమంగా సృష్టించిందని కాదని జంతువుల నుంచి మానవులకు పాకిందని తేల్చి చెప్తున్నారు అయితే దేనివల్ల వచ్చింది ఎలా వచ్చిందనే మాత్రం ఇప్పటివరకు స్పష్టత చేయాల కదా కరోనాను అడ్డుకోవడంలో తమ వైఫల్యాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి అమెరికా నేతలు చైనాపై నిందలు మోపుతున్నారు దుమారం రేగుతుంది అంతేకాదు ఫ్రాన్స్ సహకారంతో చైనా నిర్మించిన ఊహాన్ ప్రయోగశాలకు అమెరికా ప్రభుత్వం ముప్పై ఏడు లక్షల డాలర్ల ఆర్థిక సాయం కూడా అందించిందనే వాస్తవం వెలుగులోకి వచ్చింది ఈ మధ్య రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు మధ్య కాలంలో చైనా ఇతర ఆసియా దేశాలపై సార్స్ వైరస్ విరుచుకుపడినప్పుడు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి మహమ్మారులను అడ్డుకోవాలంటే అధునాతన ప్రయోగ ప్రయోగాలు చేయాలని చైనా ప్రభుత్వం ఊహాన్ ప్రయోగశాలను నిర్మించిందనమాట ఓకేనా
ఉగ్రవాద బృందాలు తమలో కరోనా సోకిన వారిని జనంలోకి పంపి అందరికీ అంటించే ప్రమాదం ఉందని అమెరికా గూఢాచారి సంస్థలు నిర్ధారించాయి సో స్వేత జాతీయ అహంకారాలు మొదలుకొని ఇస్లామియా ఉగ్రవాదుల వరకు రకరకాల భావజాలులు ఉన్నవారు ఇలాంటి పనులు ఒడగట్టే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ నేను సింపుల్గా చెప్తాను ఈ కాలం ఏంటంటే మూడంచెల వ్యూహం సో అమెరికాకు చెందిన కొన్ని గూఢాచారి సంస్థలు ఏం చెప్తున్నాయంటే లైక్ ఉగ్రవాదులు ఉంటారు కదా సో కొంతమంది సో కరోనా సోకిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో లైక్ వాళ్ళని ఆయా ఎవరైతే ఉగ్ర చర్యలు చేపట్టాలనుకుంటున్నారో సో ఆ యొక్క దేశాలకి ఉగ్రవాదులను పంపుతారు అని అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది ఈ విషయాన్ని అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఓకేనా సో ఇలా అనమాట అంటే కొంతమంది ఉగ్రవాదులు ఎవరైతే ఉంటారో వైరస్ బారిన వాళ్ళని వాళ్ళని డై డైరెక్ట్గా ఆ దేశాల్లోకి పంపి అక్కడ నుండి ఆ వైరస్ని ప్రపంచ దేశాలకి వ్యాప్తి చేయాలనే ఆలోచనలు కూడా ఉగ్రవాద కొన్ని సంస్థలు అయితే ఉన్నాయని అమెరికాకు చెందిన కొన్ని గూఢాచార సంస్థలు ఈ విషయాన్ని అయితే వెల్లడిస్తున్నాయి ఇదే కానీ జరిగితే డెఫినెట్గా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇంకా దీని స్ప్రెడ్ అనేది పెరుగుతుంది ఎందుకంటే సో మనం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎవరు ఉగ్రవాది ఎవరు కాదనేది చెప్పలేం సో ఇలాంటి దృష్టిలో సో గవర్నమెంట్ ఇంకొంచెం ప్రాసెస్ని పెంచి సో ఇంకా గట్టి గట్టిగా నియమ నిబంధనలు ఏర్పాటు చేయాలి సో ఇలా సింపుల్గా వదిలేస్తామంటే డెఫినెట్గా దీన్ని ఇదే అలుసుగా తీసుకొని ఎవరైతే శత్రు దేశాలు ఉంటాయో వాళ్ళ మీద ఎలాంటి పనులు ఉసుగొలిపే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయని చెప్తున్నారనమాట అయితే అంతేకాకుండా ఇలాంటి పరిస్థితులు గట్టెక్కకుండా అంతేకాకుండా దీన్ని బయో టెర్రరిజం అని కూడా పిలుస్తారు దీనికి పేరు ఓకేనా బయో టెర్రరిజం అంటే బయో అంటే కెమికల్తో కూడిన టెర్రరిజం అని బయో ఉగ్రవాదం అనమాట అంటే ఇలా వైరస్ని వ్యాప్తి చెందించడము ఒకరి నుండి ఒకరికి చేయడం అనేది ఇలాంటి ఉగ్రవాద చర్యలు అనమాట దీన్నే బయో టెర్రరిజం అని పిలుస్తారు ఇలాంటివి కాకుండా సో మంచి మంచి చట్టాలు తీసుకురావడం సో ఆ చట్టాలు కరెక్ట్గా అమలు అయ్యేటట్టు గవర్నెన్స్ని పాస్ చేయడాలు అంతేకాకుండా ఇంకా ఇలాంటి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ వర్కర్స్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా దీనిపై పర్ఫెక్ట్గా పనిచేయాలని దీని ఆలోచన అయితే సైనిక దళాలు కీ కీలక పాత్ర అండి ఇక్కడ పాకిస్తాన్ నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్ మీదుగా ఉగ్రవాదులు భారతదేశంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే భారత సైనికులు కరోనా అంటించడానికి ఉగ్రవాదులు ప్రయత్నించవచ్చు దానికి ప్రాబ్లం కూడా ఏం లేదు అయితే ఈ మధ్య భారత సాయుధ దళాలు తమ స్థావరాల్లో భౌతిక దూరం పాటించడం సైనికులకు స్వయ నిర్బంధంలో ఉంచడం ద్వారా కరోనాని నిరోధించాలని చూస్తున్నాయి దీన్ని భంగం చేయడానికి టెర్రరిస్టులు సరిహద్దుల్లో చీటికి మాటికి కాల్పులు చొరబాట్లు చేస్తూ ఉంటున్నారు అయితే మరోవైపు పౌరుల్లో కరోనా వ్యాప్తిని నిరోధించడంలో సర్కారుకు తోడ్పడుతోంది విదేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రవాస భారతీయుల్లో కరోనా అనుమానితుల కోసం సైన్యం మనేసార్లో కేవలం నలభై ఎనిమిది గంటల్లో క్వారంటైన్ కేంద్రాన్ని నిర్మించిన సంగతి మన అందరికీ తెలుసు ఎక్కడండి మనేసర్ అనమాట నలభై ఎనిమిది గంటలు క్వారంటైన్లో ఉంచుతారు ఆ తర్వాత మరో పద్నాలుగు కేంద్రాలు ఏర్పాటయ్యాయి మన వాయు నౌక సేనలు విదేశాల్లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను స్వదేశానికి తీసుకొస్తున్నారు భారత సైన్యానికి పదమూడు మంది వైద్యులు నిపుణులు నర్సింగ్ అధికారులు కూడా ఉన్నారు ఇంకా లక్ష మంది వరకు వైద్య సహాయక సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు ఈ సైనిక వైద్య బల బలగంలో మూడో వంతున సైన్యం అవసరాలకు అట్టిపెట్టి మిగిలిన వారిని దేశంలో కరోనా వైపు పోరాడడానికి వాడుతున్నారనమాట అయితే రిటైర్డ్ సైనిక వైద్యాధికారులు రంగంలో కూడా దిగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు మన త్రివిధ సాయుధ బలగాలకు నూట ముప్పై హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి అవసరమైతే వంద క్షేత్రస్థాయి ఆసుపత్రులను కూడా వేగంగా డెవలప్ చేస్తామని కూడా చెప్తున్నారు సైన్యంలో ఇంజనీర్లు పౌర అంటే చేయొచ్చు చెప్తున్నారు కాదు చేయొచ్చు ఇంజనీర్లు పౌర భవనాలను ఫ్యాక్టరీలు షెడ్ షెడ్డులను కరోనా చికిత్స కేంద్రాలుగా మార్చగల మార్చగలరు అంటే మార్చుకోవచ్చు కోవిడ్ జన సామాన్యంలోని మరింత విస్తృతంగా చొచ్చుకుపోతే జనాన్ని సో ఈ లాస్ట్ పాయింట్ చెప్తాను ఈ పారాగ్రాఫ్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఏముంది అంటే ఇక్కడ మనం సైన్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలండి సో సైన్యం ఇప్పటివరకు మనం చేస్తున్న పనులు ఏంటంటే విదేశాల నుండి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళని క్వారంటైన్లో ఉంచడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు చేస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడికి వీళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఉగ్రవాదులు సో మన యొక్క సిబ్బందిని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం కాల్పులు చేసి డిస్టర్బ్ చేయడం సో ఒకరి నుండి ఒకరు కరోనా పాస్ చేయించే పనిలో చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది అంటున్నారు అది ఎంతవరకు నిజమో తెలీదు అయితే దీన్ని నుండి గట్టెక్కించడానికి ఏంటంటే మన ఇండియాలో పనికిరానిగా పడేసినవి వాటిని సో సైన్యం సైన్యంకి సంబంధించి కొన్ని పడేస్తూ ఉంటారనమాట వేస్ట్గా సో వాటిని మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఆర్మీ సిబ్బందిలో పనిచేసి బయటికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళని మళ్ళీ రీబ్యాక్ చేసి వాళ్ళని కూడా వాడుకొని సో వాళ్ళకి వెసులుబాటు కల్పించి ఇంకా ఎలాంటివి జరగకుండా చూసుకునే విధంగా చూడాలని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనము వైరస్ ఎక్కడి నుండి వ్యాప్తి చెందుతుంది సో దీనిపై ప్రపంచ దేశాలు ఏమంటున్నాయి ఈ ప
సామాజిక దూరం అనమాట సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి సో అప్పుడే మనము ఎలాంటి కరోనా వైరస్ నుండి బయటపడతాం అనవసరంగా బయట తిరిగి అనవసరంగా దీన్ని స్ప్రెడ్ చేసి మన లైఫ్స్తో పాటు మన ఫ్యామిలీస్ లైఫ్ని కూడా చెడగొట్టాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటివి చేయకుండా మంచిగా ఉండాలి సో అంతేకాకుండా నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను సో ఒక జై ఒక సైనికుడిని గౌరవించండి సో గౌరవిస్తూనే ఉండండి డెఫినెట్గా మన ఇండియా ఎప్పటికీ పచ్చగానే ఉంటుంది ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర